সুপ্রিয় শিক্ষার্থী প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি অনুশীলনী একের নয় নম প্রশ্নটির সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব নয় নম প্রশ্নে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে অমূল এখানে তিনটি সংখ্যা দেওয়া আছে রুট ফাইভ রুট সেভেন এবং রুট টেন এর যে কোনো একটি সংখ্যা যদি আমি অমূলের সংখ্যা প্রমাণ করে দেই তাহলে তোমরা এই যে বাকি দুইটি আছে এবং এর এই টাইপের যে কোনো প্রশ্নের সমাধান তোমরা নিজেরাই করতে পারবে এই জন্য তোমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহ দেখতে হবে আর যেহেতু আমরা প্রমাণ করব অমূলের সংখ্যা আমাদেরকে অবশ্যই অমূলের সংখ্যা এবং মূলের সংখ্যার ধারণা থাকতে হবে আমি প্রথম ক্লাসে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বের ক্লাসে বাস্তব সংখ্যা শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি তাই তোমরা যদি প্রথম পর্বের ক্লাসটি দেখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য খুবই ভালো হবে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রথম পর্বের ক্লাসটির লিঙ্ক দিয়ে দেব তোমরা পারলে দেখে নিও দেখো একটি সংখ্যা মূলদ না অমূলদ এটি প্রমাণ করার জন্য আমরা যে কোনো একটি প্রমাণ করতে পারি যদি মূলদ প্রমাণ করি তাহলে সেটি অমূলদ হবে না আর যদি অমূলদ প্রমাণ করতে পারি তাহলে সেটি মূলদ হবে না কারণ বাস্তব সংখ্যা আছে দুই প্রকার মূলদ এবং অমূলদ এখানে মূলত আমরা মূলদ প্রমাণ করব অমূলদ প্রমাণ করব না যদি মূলদ প্রমাণ করতে গিয়ে দেখি যে সংখ্যাটি মূলদ নয় তাহলে আমরা লিখে দিয়ে আসব যে এটি অমূলদ সংখ্যা যে সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় তাকে মূলদ সংখ্যা বলে মূলদ সংখ্যা দুই প্রকার পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো যেমন এখানে এইট এইট হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা কারণ এটিকে এইট বাই ওয়ান দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় আবার মনে করো টু পয়েন্ট ওয়ান এটি হচ্ছে একটি কি সংখ্যা মূলদ সংখ্যা কারণ এই সংখ্যাটিকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় এই টাইপের সংখ্যায় যদি আমরা রুট ফাইভকে আনতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারব রুট ফাইভ হচ্ছে কি মূলদ সংখ্যা আর যদি দেখা যায় এই টাইপের কোনো সংখ্যায় আমরা এটিকে আনতে পারতেছি না তাহলে এটি হবে কি অমূলদ সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমি প্রথমে দেখো এখানে কনম প্রশ্নের সমাধান করে দেব রুট ওভার ফাইভ প্রথমে আমি এই সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা কিনা এটি প্রমাণ করব এই রুট ফাইভ পূর্ণ সংখ্যা কিনা এটি প্রমাণ করতে হলে আমাকে আগে পূর্ণ সংখ্যা চিনতে হবে দেখো আমি সংখ্যার কায় তোমাদের পূর্ণ সংখ্যাগুলো দেখে দিচ্ছি পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে এটি যদি শূন্য হয় শূন্য থেকে ডানের সংখ্যাগুলো হচ্ছে ধনাত্মক ডানের পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমি প্রকাশ করতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 অসীম পর্যন্ত প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে এবং শূন্য থেকে ছোটো যে সংখ্যাগুলো আছে পূর্ণ সংখ্যাগুলো দেখো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এটি মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা যদি রুট ফাইভকে এরকম যে কোনো একটি সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারি তাহলে রুট ফাইভ কী সংখ্যা হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে এটি মানে প্রমাণ করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা দেখব যে ফাইভের ছোট কাছাকাছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত দেখো ফাইভের ছোট কাছাকাছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হচ্ছে ফোর এবং ফাইভ থেকে বড় কাছাকাছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত এটি হচ্ছে নাইন তাহলে আমরা দেখো ফোর থেকে বড় লিখতে পারি ফাইভ এবং নাইন থেকে ছোটো লিখতে পারি ফাইভ তাহলে দেখো এটি ফোর ইজ লেস দ্যান ফাইভ ফাইভ ইজ লেস দ্যান নাইন এটি লিখতে পারি তার জন্য প্রথমে তোমরা এটি লিখবে যে আমরা জানি ফোর ইজ লেস দ্যান ফাইভ এবং ফাইভ ইজ লেস দ্যান নাইন অতপর বর্গমূল করবে দেখো বর্গমূল করলে রুট ওভার ফোর ইজ লেস দ্যান রুট ওভার ফাইভ ইজ লেস দ্যান রুট ওভার নাইন তাহলে সুতরাং দেখো ফোরের বর্গমূল কত হবে টু টু ইজ লেস দ্যান রুট ওভার ফাইভ এবং রুট ওভার ফাইভ ইজ লেস দ্যান থ্রি এখন লক্ষ্য করো যে রুট ফাইভের মান এখানে কি বুঝাচ্ছে টু থেকে বড় রুট ফাইভের মান এবং থ্রি থেকে হচ্ছে ছোট লক্ষ্য করো টু থেকে বড় এবং থ্রি থেকে ছোট এই এর অর্থাৎ টু এবং থ্রির মাঝখানেই হচ্ছে রুট ফাইভের অবস্থান প্রিয় শিক্ষার্থী টু এবং থ্রির মাঝে কি কোনো পূর্ণ সংখ্যা আছে টু এবং থ্রির মাঝে অসংখ্য বাস্তব সংখ্যা আছে কিন্তু এখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই তোমাদেরকে যদি বলা হয় ওয়ান এবং ফোরের মাঝে কয়টি পূর্ণ সংখ্যা আছে তোমরা সহজেই উত্তর দিতে পারবে এখানে দুইটি পূর্ণ সংখ্যা আছে টু এবং থ্রি কিন্তু যদি বলা হয় যে ওয়ান এবং টু এর মাঝে কয়টি পূর্ণ সংখ্যা আছে দেখো ওয়ান এবং টু এর মাঝে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই তাহলে এই যুক্তিটি আমি আমরা এখানে দেখাবো দেখো আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং রুট ওভার ফাইভ টু ও থ্রি এর মধ্যে অবস্থিত কিন্তু টু ও থ্রি এর 
मध्य संख्या नहीं जीतु टू ए थ्री मध्य पूर्ण संख्या नहीं अत रूट फाइव पूर्ण संख्या होते सूतरा रूट फाइव पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नय प्रिय शिक्षार्थी तेल ये मूलत प्रमाण करार जो प्रथम धापा निश्वास कर लिखी पूर्ण कि ना से देख लूर्ण संख्या नय एन रूट फाइव भग्नांश संख्या क्या ये प्रमाण करब तेल भग्नांश संख्या के चिंते हैं देखो आप एक भग्नांश संख्या लिखी थ्री बै फाइव ये भग्नांश संख्या क्यों जदि लिखी नाइन बै थ्री एट कि भग्नांश संख्या ये भग्नांश संख्या नय कारण ये देखो काटाटी गए ये थ्री जा पूर्ण संख्या है आर देखो हमें जो लिखी फोर बन य भग्नांश संख्या जीतु हर मध्य वन आटे फोर लिखते परि जा पूर्ण संख्या ताल भग्नांश संख्यार आकार की रकम भग्नांश संख्यार मध्य लब ए हर थक लब और हर है परस्पर सहमौलिक ये मध्य साधारण गुणनियोग थान सहमौलिक संख्यार संज्ञा हे दुई बा ततोधिक संख्यार मध्य जदि साधारण गुणनियोग वन अर्थात वन व्यतीत और को साधारण गुणनियोग ना थे तब संख्यागुल परस्पर सहमौलिक संख्या बोले देखो ये फाइवर गुणनियोग कत आसते वन गुणन फाइव फाइवर गुणनियोग हे वन फाइव ए थ्री एर गुणनियोग देखो वन इंटू कत आ थ्री तर मैं वन थ्री लक्ष्य करो फाइव और थ्री एर गुणनियोग मध्य शुदुम्र कमन आत वन एर साधारण गुणनियोग हे वन तई फाइव और थ्री हे परस्पर सहमौलिक संख्या देखो एन जो रुट फाइव के भग्नांश आकार प्रकाश करी तो हमें एखे रुट फाइव के एक भग्नांश आकार संख्या धरे नेब मन करी से हे पी व्यू प्रिय शिक्षार्थी लक्ष्य करो जीतु रुट ओवर फाइव एक धनत्मक संख्या तो हमें यही संख्या क्यों धनत्मक पूर्ण संख्या है और सहमौलिक संख्या है आप धनत्मक पूर्ण संख्यागुलो के स्वाभाविक संख्या पी एवं किऊर मान कि जे एखे लिखते परि जेखने पीओ किऊ परस्पर सहमौलिक परस्पर सहमौलिक तेल धनत्मक पूर्ण संख्या के बी स्वाभाविक संख्या बोलते परस्पर सहमौलिक स्वाभाविक संख्या एवं कि लिखते परि किऊर मान अवश्य कि होते हैं वन बड़ होते हैं किऊ इज ग्रेटर दैन वन एबारदी उभय पक्षे कि करी वर्ग करी तो हमें ये वाम पक्षे पा फाइव ए डान पक्ष पी स्कोर ब्यू स्कोर एखे लिखते पर उभय पक्षे उभय पक्षे वर्ग पड़े एबारदी उभय पक्षे किऊ द्वारा गुण करी देखो ये फाइव किऊ वाम पक्षे पा फाइव किऊ डान पक्षे पा पी स्कोर बने पा किऊ कारण किऊ द्वारा गुण कर ले किऊ और किऊ स्कोर काटाटी कर एखे नीचे हर मध्य थको शुद्ध किऊ प्रिय शिक्षार्थी एक् लक्ष्य करो देखो किऊर मान कि वन बड़ो जो स्वाभाविक संख्या है एखे किऊर मान जदि तुम्हारा वन बड़ो जो स्वाभाविक संख्या बसिए दाओ तो देखो जदि टू बसिए दाओ तो हमें कत पाच टेन पाच जदि थ्री बसिए दाओ तो हमें फिफ्टीन पाच जदि फोर बसिए दाओ तो हमें टोन्टी पाच यगलो देखो स्पष्ट क्यों संख्या पूर्ण संख्या तर मैंने फाइव किऊ एखे हे स्पष्ट पूर्ण संख्या क्यों पीओ किऊ परस्पर सहमौलिक है एखे काटाटी जाए को पूर्ण संख्या आसबेना ये एक दशमिक संख्या है तुम्हारा पीओ किऊर जेको सहमौलिक मान जो एखे जो मान बसि दाओ देखा जाने अवश्य एक दशमिक संख्या आसें देखते परि जो एखे स्पष्ट स्पष्ट फाइव किऊ एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किंतु पी स्कोर ब्यू पूर्ण संख्या नय क्यों पूर्ण संख्या नय जेहेतु पीओ किऊ परस्पर सहमौलिक किऊ इज ग्रेटर दैन वन देखा जाटी संख्यार एक हे कि पूर्ण संख्या और एक दशमिक संख्या तेल पूर्ण संख्या कख एक दशमिक संख्यार समान होते जेहेतु पूर्ण संख्या दशमिक संख्यार समान होते ये फाइव किऊ कख पी स्कोर ब्यू एर समान होते सूतरा तुम्हारा लिखते पर सूतरा फाइव किऊ एर मान पी स्कोर ब्यू एर समान 
होते पारे ना अर्थात की लिखा जाए five q is not equal t square by q देखो इटी जो दी समान ना होए ताहले इटी हमरा पे सिलम कोता थे के देखो root five के हमरा p by q आकरे धारे निस्लाम ताहले शुद्रांग root over five के p by q आकरे बा दुई टी पूर्णो शंखार अनुपाते प्रकाश करा जाए ना प्रकाश करा जाए ना देखो जो दी रूट फाइव की दुई पूर्णो शंखार अनुपाते प्रकाश करा ना जाए और तार इतनी की जो दी भगनांग शंखारे प्रकाश करा ना जाए ताहले इति मूलत शंखना है, देखो, जेतु इति भगनांश शंखना, इति ये बार पूर्ण शंखना, ताहले इति की मूलत शंखा ना है, अतः ये रूट ऑफ़ बार फाइव एक टी अमूलत शंखा, अमूलत शंखा प्रमाणित हो। प्रयोगशील कथी पूर्ण बार बनाए, एवं शंकर बार बमूल अमूलत शंखा, आशा करी तुमरा ये भावे सवाई प्रमाण करते पार क्लासी जो भी तुम्हारे दिल भालो लेके थके बंदूक दिल के शेयर करते पारो आर को था जो भी बुझते समस्या है ताहले कमेंट करें जानिए दियो आज के इस बार तो शेष करती पौर्वती क्लासे उन्नतों ने उन्नो कोनो प्रश्ने समाधान नियो कुस्ती था वो शेही पर जो शोभाई शुष्ट था को भालो था को अल्लाह पेस